ഏകസ്ഥ ഗുരുകുലങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി രചനാ നിർവഹണം ഡി പ്രദീപ് കുമാർ കോമൻകാവിൽ ബസ് ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ ആ സ്ഥലം രവിക്ക് അപരിചിതമായി തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച മാവുകൾക്കടിയിൽ നാലഞ്ച് ഏറുമാടങ്ങളുടെ നടുവിൽ താൻ വന്നെത്തുമെന്ന് പണ്ടേ കരുതി കാണണം വരും വരായകളുടെ ഓർമ്മകളിൽ എവിടെയോ ആ മാവുകളുടെ ജരയും ദീനതയും കണ്ടുകണ്ട് ഹൃദ്യസ്ഥമായി തീർന്നതാണ് കനിവ് നിറഞ്ഞ വാർദ്ധക്യം കുഷ്ടം പറ്റിയ വേരുകൾ എല്ലാം അതുതന്നെ ആളുകൾ ബസ്സിറങ്ങി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി അവിടം ബസ് റൂട്ടിന്റെ അവസാനമാണ് ഒരു ദശാസന്ധി പോലെ ആ ചെറിയ പീടികകളുടെ നടുവിൽ വെട്ടുവഴി അവസാനിച്ചു അതും താണ്ടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഇത്തിരി വിശ്രമം ലാഭിച്ചെടുക്കാനെന്നോണം അയാൾ ബസ്സിനകത്ത് ചാരിയിരുന്നു തല തിരിയുന്നുണ്ട് രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണ് ബസ് യാത്ര ബോധാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ വെള്ളി പൊട്ടിയിരുന്നേയുള്ളൂ അന്തേവാസിനിയായ സ്വാമിനിയുടെ കാവിക്കച്ചിയും ചുറ്റിയാണ് ഇറങ്ങിയത് ധൃതിയിൽ പറ്റിയ അബദ്ധമായിരുന്നു നേരം പൊങ്ങിയിട്ടേ മുണ്ടുകൾ മാറിപ്പോയത് മനസ്സിലായുള്ളൂ കാവിക്കച്ച ചുറ്റി ചവിട്ടു വഴുത്താരയിലൂടെ കുന്നുകയറി മരങ്ങളും പാറകളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഗർഭബീജങ്ങളെപ്പോലെ ഉയർത്ത് രൂപം കൊള്ളുകയായിരുന്നു ഖസാക്കും അവിടുത്തെ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയവും രവിയും കഥകളിരമ്പുന്ന പരിസരവും മലയാളിയെ ഇന്നും മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് അനയിക്കുന്ന പുരാവൃത്തമാണ് അക്കാലത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ സമൂഹം എത്രയോ ദൂരങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ പുരാവൃത്തത്തിലെ കൽപ്പിത കഥാപാത്രങ്ങളല്ല ഇവർ പഠിക്കുന്നത് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ന ബദൽ സ്കൂളുകളിലാണ് മൾട്ടിഗ്രേഡ് സ്കൂൾസ് എന്ന് രേഖകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം മുന്നൂറ്റിയിരുപത്തൊന്ന് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഈ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നു സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പതിതരായ ആദിവാസികളുടെയും മറ്റ് ദളിത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും കുട്ടികളാണവർ വിദൂരസ്ഥമായ ആദിവാസി മേഖലകളിലും പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലെ ബദൽ സ്കൂളുകളിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് അധ്യാപികമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡി പി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ ബദൽ സ്കൂളുകൾ പണ്ടെങ്ങോ നിലച്ചുപോയ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഘടിതമായി പുനർജനിച്ചു ഇപ്പോൾ സർവശിക്ഷ അഭിയാന്റെ കീഴിലാണ് ഈ സ്കൂളുകൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളോട് ചേർന്ന മേഖലകളിൽ ഇത്തരം ഏഴ് ബദൽ സ്കൂളുകളുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇത് കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലുള്ള ആനന്ദംകുടി ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുകയാണ് പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റ അതിന്റെ പിന്നാലെ പതിഞ്ഞു ചെല്ലുന്ന അപ്പുവിനെ കണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ അപ്പു അതിനെ പിടിക്കില്ലേ അതിന്റെ ചിറകിന് പരിക്ക് പറ്റും അച്ചാ അച്ചാ ഈ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേരെന്താ ഇതാണ് വിലാസിനി എന്ന സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റ നമ്മുടെയൊക്കെ പേര് പോലെ തന്നെ ആണല്ലേ ഉത്സാഹപരിതരാണ് കുട്ടികളെല്ലാം മുതുവാൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസി കുട്ടികളാണ് മിക്കവരും ആണുങ്ങൾ കാട്ടിൽ ഈറ്റവെട്ടാൻ പോകും വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ പനമ്പു നെയ്യും കാടും മേടും താണ്ടി 
ഈ കുരുന്നുകൾ സ്കൂളിലെത്തുന്നു ഈറ്റ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഷെഡിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ആനന്ദംകുടിയിലെ ബദൽ സ്കൂൾ സ്വന്തമായി കാശുമുടക്കി സ്ഥലം വാങ്ങി സ്കൂൾ നടത്തുകയാണ് ഇവിടത്തെ അധ്യാപികയായ അജിത വല്ലി ഞാൻ ആനന്ദംകുടി എം ജി എൽ സിയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വോളന്റിയറാണ് ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ജി എൽ സി ബദൽ സ്കൂൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലത്തെ കുട്ടമ്പഴ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏഴ് സ്കൂളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചുകുടിയിൽ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ഇപ്പൊ മേട്ടനാപ്പാറയിലൊന്ന് തലവച്ചുപാറയിൽ ഒരെണ്ണം വാര്യംകുടിയിൽ ഒരെണ്ണം കോതമംഗലത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്കൂൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മുതുവാൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടന്റെ സ്ഥലത്ത് ഷെഡ് വെച്ച് കിട്ടി അതിലായിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തോളം അതിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ സ്ഥലം ഒഴിവായി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുട്ടികളെയും സ്കൂളും കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് പൈസ ഞാൻ കൊടുത്ത് സ്ഥലം സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങുകയും ബിൽഡിംഗ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് അഞ്ചുകുടിയിലെ ബദൽ സ്കൂളിലെത്താൻ നേരിമംഗലം പാലം കടന്ന് മൂന്നാർ റോഡിൽ നിന്ന് കൊടും വനത്തിലൂടെ കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്യണം ഈ സ്കൂളിലും രണ്ടുപേരൊഴികെ എല്ലാവരും മുതുവാൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് എന്റെ പേര് അശുദ്ധി സജീവ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പത്ത് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് തുടങ്ങും നാലാം ക്ലാസ് വരെ വേറെ സ്ഥലത്ത് രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ വേറെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ മാറ്റിയിരുന്നു ഉൾവനത്തിൽ നിന്നും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണ് ഈ കുരുന്നുകൾ സ്കൂളിലെത്തുന്നത് സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര മിക്കപ്പോഴും സാഹസികമാണ് വഴിയിൽ ആനയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും കടുവയും പോത്തും മറ്റു കാട്ടുമൃഗങ്ങളും മാത്രമല്ല ഉഗ്രവിഷമുള്ള രാജവെമ്പാല വരെയുണ്ടാകും നടന്നാണ് വരുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്ററും നടക്കണം എന്റെ പേര് സുജ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് അടിക്കാതെ ഒക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് പാവുക എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് സുത എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് മനോജ് എന്റെ പേര് ദിലജിത് സ്കൂളിന്റെ ലീഡറാണ് ടീച്ചറിന്റെ പേര് ജോസി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഗണിതം പരിശോധന ഇത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ സ്കൂളില് പല ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ബോർഡിൽ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു തരും എന്നിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു കണക്കിട്ട് തന്നു പോകും എന്നിട്ട് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കും എന്നാലും മാർക്കും കിട്ടും എന്റെ പേര് ജുഷ്മി ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാ അമ്മയുടെ പേര് ജെയ്മി അച്ചാച്ചയുടെ പേര് രതീഷ് അമ്മച്ച സ്കൂളിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചു തരുന്ന അച്ചാച്ചി ഈറ്റൊക്കെ കേട്ടാൻ പോവുക മലയാളം പഠിപ്പിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കും ഗണിതം പഠിപ്പിക്കും കളിക്കാൻ എന്റെ പേര് ജയാകൃഷ്ണൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് വീട്ടിലെ അമ്മയും അച്ഛനും അച്ഛന്റെ പേര് സജീവാട്ടോ അമ്മയുടെ പേര് ഷൈബി അച്ഛൻ കോട്ടയത്ത് വീടൊക്കെ പണി റോഡൊക്കെ പണിയത് എനിക്ക് ശരിക്കും കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് കേട്ടോ പേര് പപ്പിജു അമ്പാടി മണി ബാലു അപ്പു ബിജോൺ എനിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പോലീസ് എസ് ഐ ആകാനാണ് ഇഷ്ടം സുജ ഇനി മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ പറയുന്ന ഭാഷ വേറെയാണ് പൽക്കടത്ത് വരുമ്പോ വേറെ ഭാഷയാണ് പറയുന്നത് എന്താ പിള്ള വിശേഷി എങ്ങനെയാ വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോറുണ്ടതാ പിള്ള ആറിനും പതിനാറിനുമിടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ബദൽ സ്കൂളുകളുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്രായത്തിനും കഴിവിനുമനുസരിച്ച് ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിലേക്ക് ടി സി നൽകി വിടുന്നു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലുമാണ് ഇവരുടെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ജനറൽ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ സാഹചര്യവും സാമ്പത്തികവും അനുവദിക്കാത്ത കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ആറു മുതൽ പതിനാല് വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അഞ്ചുക
ജോസി സെബാസ്റ്റിൻ ട്രൈബൽ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് പേരൻസിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുങ്ങളെ ശരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കണ്ടാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടി കയറി പോയിരുന്നു ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല്ല് തേപ്പിച്ച് പൊളിപ്പിച്ച് പിള്ളേർ നമുക്ക് മൂക്കുപൊത്തിയായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തു പോലും എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതുങ്ങളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി ഇപ്പം പേരൻസിനാണെങ്കിലും ഒരു അവയർനെസ് ആയി എന്റെ കുട്ടി പഠിക്കണം വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണം ക്ലാസ്സുകൾ തിരിച്ച് എടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ടീച്ചിങ് നോട്ട് ഉണ്ടാവും ഏറെക്കുറെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളത്തിന്റെ പാഠം ഒന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറെക്കുറെ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം അതുമായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം മഴയെക്കുറിച്ച് അല്ലെ എന്ത് പാഠമാണോ അതിൽ മഴ എന്നുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മഴ അക്ഷരങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കലായിരിക്കും പിന്നെ ആ മഴ എന്ന് എഴുതാനായിരിക്കും രണ്ടിലെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ മഴയെക്കുറിച്ച് ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതാനായിരിക്കും മൂന്നത്തെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ മഴയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരണമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോന്നും കൊടുത്താണ് ഞാൻ ജയിക്കുന്നത് മത്സരങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് കായികമായിട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയിൽ ഇന്നയാൾ പ്രസംഗം പറയണം ഇന്നയാൾ കഥ പറയണം ഇന്നയാൾ സ്റ്റോറി പറയണം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താണ് ഈ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ പറയാറാക്കി വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഇ എസ് എസ് ഐയുടെ ഈ പാഠ്യപദ്ധതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പിള്ളേരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു പാഠം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി ഏതൊക്കെ ശേഷികൾ നേടണമെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ എക്സ്ട്രാ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ മേലാത്തൊരു സാധനം ഒരു സ്കൂളിൽ അഞ്ചും ആറും അധ്യാപകരും ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതും കാരണം ഒരു എച്ച് എം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണിയും ചെയ്യണം ബ്യൂൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണിയും ചെയ്യണം പാചകത്തിന് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പണിയും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നാല് ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ സ്കൂളിലെ പോലെ ഒപ്പം എത്തി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മുൻകൂറ് ഒന്നും രണ്ടും പാഠങ്ങളും മുന്നിൽ നിന്നാലേ നമുക്ക് ജനറൽ സ്കൂളിലെ പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒപ്പം എത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഒരു ദിവസം അഞ്ചു രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരിമംഗലത്തെ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ പോയി അരിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വാങ്ങും വീട്ടിൽ മിക്കപ്പോഴും പട്ടിണിയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുവാണ് അതായത് സർക്കാരിന്റെ കുട്ടി ഒന്നിന് അഞ്ച് രൂപ പ്രകാരമുള്ള പൈസ കിട്ടും അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അരി മാവേലി സ്റ്റോർ ചെന്നെടുക്കണം നേരിമംഗലത്ത് പിന്നെ മുട്ട കൊടുക്കണം പാല് കൊടുക്കണം പച്ചക്കറി കൊടുക്കണം പൈസ അപര്യാപ്തമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്ക് ചോദിച്ചൊരു കറിയോ അങ്ങനെയൊന്നും വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നല്ല എന്ന് ഈ മുളക് കൂട്ടി കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് അല്ലെ സബോള പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാമ്പാറും പച്ചക്കറിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് കാരണം അതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ പൈസ കിട്ടിയാൽ ഇവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ സാധാരണ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ സാരം അവർ വീട്ടിൽ നല്ല ലാഭിഷായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഈ ആദിവാസി കൂടിയിലെ കുട്ടികൾ ദരിദ്രരാണ് എന്റെ ഒരു ജയ്മി രതീഷ് ഞാനിവിടെ ആളമ്പ്ലാശ്ശേരി കൂടി തന്നെ താമസിക്കുന്നത് എന്റെ രണ്ടു പിള്ളേരും കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഹെൽപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക വെള്ളം ചുവന്നുകൊണ്ട് കഞ്ഞി വയ്ക്കുന്നത് കഞ്ഞി വയ്ക്കണം പാത്രം കഴുകണം നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ടീച്ചർ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേരെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ പിള്ളേർ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുന്നത് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേര് പഠിക്കാൻ പോവൂല അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ കാട് കയറി നടക്കത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് പിള്ളേര് പഠിക്കാണ്ട് ഇനിയും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അരിയേറ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ അവിടെ പിടിച്ചുവിടുക പിന്നെ അത് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുക പൈസ നല്ല രീതിയിലും അങ്ങോട്ട് നല്ലതായി സ്കൂള് പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ വരാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പുറം ലോകവുമായി ഈ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ബന്ധമൊന്നുമില്ല തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നതുപോലും അവർക്ക് ഉത്സവമാണ് ടൂറ് കുട്ടുമുഴങ്ങി കലോത്സവത്തിനായിരുന്നു ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മികവ് ഉത്സവം എറണാകുളം ജില്ലയുടെ മികവ് ഉത്സവത്തിലെ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പ്രസംഗത്തിനും ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറിക്കും സമ്മാനം കിട്ടി വർഷത്തിലൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വാർഷികം സംഘടിപ്പിക്കും അപ്പം കുറെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്തും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഒക്കെ അടുത്തും ഈ പിള്ളേർക്ക് ആ പേടി മാറി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്
അവർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മുറിച്ചാക്കാം അങ്ങനെ ദേവതാരിയൻ ചുവട്ടിൽ കോടാല് വായിക്കപ്പെട്ടു വേദന അവിടെ പുളഞ്ഞ ദേവതാരി മരം പന്തവും നിലം വലിച്ചു കൂട്ടുകാരെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം നാശമായിരിക്കും എന്റെ പേര് അശുദ്ധി സജീവ് ജില്ലാ മികവ് ഉത്സവത്തിന് മൂവാറ്റുഴയെന്ന് സമ്മാനം കിട്ടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡു ലൈ സ്റ്റോറീസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ അബൌട്ട് ദ ആൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഓപ്പർ വൺ ഡേ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ വിന്തർ എ കോളനി ഓഫ് ആൻസ് ബിസി ഡ്രൈങ് ഔട്ട് സം ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് കൺസ് വൺ ഓഫ് ദ ആൻഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ഗീവ് എ പീസ് ഓഫ് കൺസ് ടു സേവ് ഹിസ് ലൈഫ് വൺ ഡി ഡിഡ് യു ഗദർ റിവർ ഫുഡ് ഐ എസ് വെറ്റ് ഓൾ my time singing so i got little time my dear friend you have wasted time are they good the friends thank you ini elambala seri kudile bedal school ilekku nammal padikan povunna cheera paattu cheera paattu cheera paattu cheera paattu aa krishi cheyarundo aa cheera enganeke upayogikkunna aa adakku vittu cheera undu cheera cheera endha nammal kadikkunna mutti undu പാട്ടാണ് ചീരപ്പാട്ട് കേട്ടോ വട്ടത്തിൽ കുഴികുത്തി നീളത്തിൽ തടമിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പാവണം ചെഞ്ചീരം വെണ്ണീറണിയണം ചെഞ്ചീരാ വെള്ളം നനയണം ചെഞ്ചീരം എന്റെ പേര് സെലിൻ പി മാത്യു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന വരുന്ന മാമലക്കണ്ടം ജംഗ്ഷൻ കളംബ്ലാശ്ശേരി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ എം ജെ എൽ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് വാര്യ ആദിവാസി കുടിയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലാണ് കളംബ്ലാശ്ശേരിയിലായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സാധാരണ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസുകൾ മിക്കപ്പോഴും ഒന്നിച്ചെടുക്കും മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ താഴെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരുടെ അധ്യാപകരുമാകും ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് നമ്മൾ കുറെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും മാറി മാറി പോകുന്ന കാരണം നമുക്ക് നാലിലുള്ളവരും മൂന്നിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഒരു സമയത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കും മുതിർന്നവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നാടുമായിട്ട് കുറെ ബന്ധവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ അപ്പൊ കുട്ടമ്പുഴന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എൻ എസ് എസിന്റെ ഒരു സ്കീം വന്നപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ഇവരെ അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അത് വലിയ ടൂറാന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ എസ് എസ് ഐയുടെ കീഴിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ടൂർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രക്ഷകർത്താക്കളെ കൂടി കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല അമ്മമാരാണ് ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കുട്ടമ്പുഴ വനമേഖലയിൽ നിന്നെത്തുന്ന എളമ്പളാശ്ശേരിയിലെ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിലും ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും ആദിവാസികൾ തന്നെ പിള്ളേരെ വിടാൻ അവർക്ക് നല്ല താല്പര്യം അമ്മമാരാണ് കൂടുതലും മുമ്പോട്ട് വരുവുള്ളൂ അച്ഛന്മാർ മിക്കവാറും ഈറ്റക്കാട്ടിലായിരിക്കും പീറ്റയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അമ്മമാരാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഹെൽത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ട് ആശാ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവര് അമ്മമാര് അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ കാടുകളിൽ കൂടെ പോകും ഈറ്റവട്ടാണ് മിക്ക തൊഴില് അമ്മമാര് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പരമതിയാണ് കുളിച്ചിട്ടാണോ വരുന്ന പല തേച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അവരോട് ചോദിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ബ്രഷൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് രാത്രിയിലും രാവിലെയും പല്ല് തേച്ചിട്ട് വരണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടി സി കൊടുത്ത് വിടുവാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് ഹെൽപ്പറുണ്ട് ഒരാൾ കെട്ടിടം പഞ്ചായത്തിന്റെ കെട്ടിടമാണ് പഞ്ചായത്ത് പണിത് വന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അതുവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കെട്ടിടം ഇല്ലാതെ നനഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു എല്ലാ സ്കൂളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓണാഘോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു സ്കൂളിൽ വയ്ക്കും ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരിയായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അതിനൊന്നുള്ള സമയമില്ല എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂവായിരം രൂപയാണ് സാലറി അല്ല ഓണറേറിയം ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് അയ്യായിരം രൂപയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് മാസത്തെ പൈസയാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നിവേദനം കൊടുത്തു ഒത്തിരി സമരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു ഇപ്പൊ പത്ത് രൂപ ഡെയിലി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്കി ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന ഉറപ്പായിട്ട് മിന്നു
കിട്ടു അത് കണ്ടപ്പോ കൃഷിക്കാരന് അനുഭവം പറ്റു കൃഷിക്കാരൻ ഒരു ദിവസം സുന്ദരി താറാവിന്റെ വയറ്റു കീറി അന്നേരം മുട്ട കണ്ടില്ല സുന്ദരി താറാവും പോയി സ്വർണ്ണമുട്ടയും പോയി അതി മോക ആവത്തെ എന്റെ പേര് ഷിബു ഞാൻ നാളി പഠിക്കുന്നു പഠനത്തോടൊപ്പം കൃഷി പാഠങ്ങളും പ്രകൃതി പാഠങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമായ ഈ കുരുന്നുകൾ പഠിതാക്കളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനും സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ബദൽ സ്കൂളുകൾ പ്രാപ്തമാണ് എന്നതിന് ഏറെ തെളിവുകളുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ബദൽ സ്കൂളിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനി സൂര്യ രാഘവൻ കന്നിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ പൊന്നെടുത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് എന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നത് സർവശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ കീഴിലുള്ള ഏകാധ്യാപക സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് സർവീസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ തീർത്ത് പറയാം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായി പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഏകാധ്യാപക സ്ഥാപനം അവിടെ വരുന്നത് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് അതിനൊരു കെട്ടിടം വേണം അധ്യാപക വേണം അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് അവരൊരു മുറി നമുക്ക് തരികയും അവർ തന്നെ ഒരു അധ്യാപികയെ ആക്കി തരികയാണ് ഉണ്ടായത് കുച്ചറാണി ടീച്ചറാണ് ഞങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒരു നാലാം ക്ലാസ് വരെ നാല് പേരാണ് ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും ആ നാല് പേരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് നാല് പേരിൽ ഒരാൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരാൾ എം ബി എച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരാൾ കന്യാസ്ത്രീയായി മഠത്തിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പത്താം തരം വരെ ഇടുക്കി മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച് പാലായിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പാസ് ഔട്ടായി ശേഷം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡിസിനിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂള് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് സർവീസ് ഇല്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമല്ല വീട്ടിലുള്ളത് അപ്പം എന്റെ മുടങ്ങി പോകാമായിരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അത് നേടിയെടുക്കാൻ ഈ ഒരു സ്കൂൾ വന്നതോടുകൂടി സാധിച്ചു പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ലൈഫിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം നിൽക്കുന്നത് അപ്പം മാമലക്കണ്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടുത്തെ പാരന്റ്സും അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അവർക്കും സ്കൂളിൽ പോകണം അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ അറിവ് അവർക്കില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അധ്യാപക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരുന്ന ടീച്ചർമാരാണ് കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഞാൻ ടേബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ ഉള്ള കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് ഒരു മുഖ്യമായ പങ്കുണ്ട് കാരണം ഈ നാലാം ക്ലാസ് വരെ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും തന്നെ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏകാധ്യാപക സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഈ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ആ പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പം അങ്ങനെ അവരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പരിമിതികളും പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻകുമാർ സംസ്ഥാനത്തെ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ തുടർന്നു വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റി പ
നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പരിഗണനയിലെ ഇരിക്കുകയാണ് ശേഷിക്കുന്ന ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠന സമ്പ്രദായം ഇനിയും തുടർന്ന് പോകും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ എത്തിയെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ദേശീയ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയും അതായത് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾ തുടർന്നും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കേരളത്തിലുണ്ട് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച ഒരുപാട് പരാതികൾ വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസമായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല അതൊരു സത്യമാണ് അവർക്ക് മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം ഇതുവരെയും ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റ് വളരെ സത്വരമായിട്ട് അതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് കാരണം നമുക്കിനിപ്പോൾ പുതിയ ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ആ പ്ലാനിനുള്ള അപ്രൂവൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തന്ന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് അവരുടെ മുറയിൽ കിടക്കുന്ന ശമ്പളം നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ സെപ്റ്റംബർ മാസം ആദ്യവാരം തന്നെ ചില അധ്യാപകർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ദേശീയ നയത്തിന്റെ കൂടെ ഭാഗമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും ഗവൺമെന്റും ഒരുക്കും എന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല യാത്രാ സൌകര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹായത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടിക്ക് പ്രപ്പോസൽ ഗവൺമെന്റ് പരിഗണനയിലുണ്ട് ഈ പുതിയ അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കും നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് ചെറുതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് അനിവാര്യതയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സൌകര്യമില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പകരം ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നവരെയും ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾ നിലനിന്നെ പറ്റൂ വളരെ കാര്യക്ഷമതയുള്ള നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുള്ള അധ്യാപകർ നമുക്കുണ്ട് വോളണ്ടറി ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൾട്ടിഗ്രേഡ് സ്കൂൾസ് എന്ന ബദൽ സ്കൂൾ സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മുഖ്യധാര സ്കൂളുകൾക്കൊപ്പം ഇവയെയും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവയുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി തന്നെ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് അതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല അത് എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം മാനസസ് നമസ്കാരം സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നേ ദിവസം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷത്തിന്റെ പൊൻസുദ്ധനമാണ് കാരണം മികവുത്സവം എന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് വനാന്തരങ്ങളിൽ ആരാരും അറിയപ്പെടാതെ കിടന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു വൃത്ത സ്വപ്നം മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതോടെ എന്റെ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾക്ക് പതിന്മടങ്ങ് ശോഭ കൂട്ടാൻ സാധിച്ചു ആദ്യമേ തന്നെ മികവോത്സവത്തിന്റെ മംഗളാശംസകൾ ഏവർക്കും നേർന്നു കൊള്ളുന്നു ഒപ്പം ആദിവാസിക്കുടിയിലെ എം ജി എസ് അഞ്ചുകുടിയിൽ പഠിക്കുന്ന എന്നെ മികവോത്സവത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച എല്ലാ സാറന്മാർക്കും നന്ദിയുടെ വാടാമലരുകളും പ്രാർത്ഥനകളും നൽകിക്കൊള്ളുന്നു പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ വനാന്തരങ്ങളിൽ ആരാരും അറിയപ്പെടാതെ കിടന്ന ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരേ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ജനറൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ പോലെ പുറം ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളിലെ കഴിവുകളെ ഒന്ന് പൊടുതട്ടി മിനുക്കിയെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള ഏറെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഞാനും എന്റെ ടീച്ചറും ആദ്യമായാണ് ഈ മികവത്സവം കാണുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും പിന്നിലേക്ക് പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് ഇതൊരു നിർവാധിയുടെ നല്ല നിമിഷങ്ങളാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കില്ല ഈ മികവിൽ നാം ചിന
പെനാറ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ടീച്ചർ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എം ജി എസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആദിവാസി കുടിയിലെ ഞങ്ങളും മികവിൻ്റെ നൂറ് മേനിയുമായാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളെ ആകർഷകമാക്കുന്നതിൽ നമ്മളുടെ പങ്ക് ചെറുതല്ല എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാണ് ഇതോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഭാരത് ഏകസ്ഥ ഗുരുകുലങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി സമാപിക്കുന്നു രചനാ നിർവഹണം ഡി പ്രദീപ് കുമാർ ആഖ്യാനം കെ വി ലീല ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം നോവൽ പാരായണം ഷാജി യോഹന്നാൻ